ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ட்ரிஸ்லிங் கிளவுட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பாக்க போறோம் அப்படின்னாக்க ஒரு முக்கியமான ஒரு அபூர்வமான விஷயத்த பத்தி பாக்க போறோம் என்னன்னு கேக்குறீங்களா மனிதர்கள்ல யாரு யாருக்கு வேண்டுமானாலும் ரத்தம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற முறை கிடையாது ஏன்னா மனிதர்கள் ஒரு ஒருத்தரும் ஒவ்வொரு ரத்த வகையை சார்ந்தவங்களா இருப்பாங்க இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ரத்தம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதே வகை ரத்தம் உடையவங்க தான் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அது எதனால அப்படி மாறி கொடுத்தா என்ன ஆகும் இது முதல் கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி என்னன்னா பொதுவாவே ரத்த வகைகள்ல ஏ பி ஏ பி மற்றும் ஓ இதுல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்குது இது அல்லாத ஒரு ரேரஸ்ட் பிளட் குரூப் அதாவது ஒரு அரிய வகையான ரத்த வகை என்ன தெரியுமா இந்தியாவிலேயே வெறும் நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது பேருக்கு மட்டும்தான் இந்த ரத்த வகைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படி என்ன ரத்த வகை அது இந்த ரத்த வகை உடையவங்களுக்கு எமர்ஜென்சில ரத்தம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எங்க இருந்து வாங்குவாங்க பிளட் பேங்க்ல இத சேகரிச்சு வைக்க முடியுமா எவ்வளவு நாட்களுக்கு இத சேகரிச்சு வைக்க முடியும் மற்றும் எந்தெந்த வகையான பிளட் குரூப்ஸ்க்கு இதே சம்பந்தப்பட்டமான நோயே வராது அப்படிங்கறது பற்றியும் இந்த வீடியோல நம்ம பாக்க போறோம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அவசர காலங்கள்ல ரத்தம் தேவைப்படும் நோயாளிகளுக்கு மற்றவரிடம் இருந்து ரத்தம் ஏற்றப்பட்டது அது போல ரத்தம் மாற்றப்பட்ட நோயாளி கொடுத்த சிகிச்சைகள் அனைத்துமே அதாவது ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் தோல்விகள் தான் ஏற்பட்டுச்சு பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுச்சு பல உயிரிழப்புகள் கூட ஏற்பட்டுச்சு இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி மீண்டும் மீண்டும் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆம் ஆண்டு மருத்துவரும் ஆராய்ச்சியாளருமான டாக்டர் காரல் லான்ஸ்டின் அவர்கள் ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறார் மனிதர்களுடைய ரத்தம் பார்ப்பதற்கு ஒரே மாதிரியா இருந்தாலும் அதுல உள்ள வகைகள் வேறு வேறு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு மனித ரத்தத்துல அவர் கண்டுபிடிச்ச வகைகள் தான் ஏ பி ஏ பி குரூப் மற்றும் ஓ இந்த கண்டுபிடிப்புக்கு அப்புறம் தான் அந்தந்த ரத்த வகை உடைய நோயாளிகளுக்கு அதே வகையான ரத்த வகை ஏற்றப்பட்டது அப்படி இருந்துமே மறுபடியும் பல தோல்விகள் பிரச்சனைகள் உயிரிழப்புகளை சந்திக்க வேண்டியிருந்துச்சு இதுக்கு என்ன காரணம்னு மறுபடி மறுபடி ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல தான் ஒவ்வொரு ரத்த வகையிலும் ஒவ்வொரு மாதிரியான எதிர்பொருள் ஊக்கிகள் ஆன்டிஜென்ஸ் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ஸ் வந்தது அது போல ஒவ்வொரு ரத்த வகையிலும் ஏ பாசிட்டிவ் ஏ நெகட்டிவ் பி பாசிட்டிவ் பி நெகட்டிவ் ஓ பாசிட்டிவ் ஓ நெகட்டிவ் அப்படின்னு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸும் கண்டுபிடிச்சாங்க இதற்கப்புறம் தான் எந்தெந்த வகையான ரத்த பிரிவினருக்கு எந்தெந்த வகையான ரத்த பிரிவினர் ரத்தம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற வகைப்பாடே வந்தது இந்த கண்டுபிடிப்புக்கு அப்புறம் தான் ரத்த மாற்று அறுவை சிகிச்சையிலோ ரத்த மாற்று சிகிச்சையிலோ ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் குறைவடைஞ்சது ஒரு ரத்த வகை உடையவங்களுக்கு இன்னொரு ரத்த வகை உடையவங்க மாற்றி கொடுத்தா என்னதான் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பல பேருக்கு கேள்வி எழலாம் இல்லையா நம்ம வீட்டுல இப்ப வேற யாராவது நமக்கு தெரியாத ஒரு அந்நியர் வராங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ள அனுமதிக்கிறது இல்ல அப்படிதானே அதே மாதிரிதான் இந்த ரத்தத்துல உள்ள வகைகளும் தன்னோட வகைய தவிர வேறு ஏதேனும் ஒரு வகை ரத்தம் உள்ள வரும்போது அதுல உள்ள அந்த எதிரி ஊக்கிகள் அதாவது வெளியில இருந்து வர ஆன்டிஜனை நம்முடைய ரத்தம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா அத ஒரு அந்நியரா கருதுது அதனால நம்ம உடம்புல உள்ள அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது அத அந்நியரா நினைச்சு அந்த ஆன்டிஜனோட போரிடும் போது பல பிரச்சனைகள் உருவாகுது இதனால உயிருக்கே ஆபத்தான நிலை கூட வரலாம் அப்படிங்கறது தான் உண்மை இதை விட சவாலா இருக்கும் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க இந்தியாவிலேயே வெறும் நூத்தி பேருக்கு மட்டுமே கண்டறியப்பட்ட ஒரு புதிய வகையான ரத்தம் இந்த புதிய வகை ரத்தமானது ஏ குரூப்போ பி குரூப்போ அல்லது ஏ பி குரூப்போ ஓ குரூப்போ சேர்ந்ததே கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு டாக்டர் பெண்டே அப்படிங்கிற ஒரு மருத்துவர் தான் இந்த புதிய அரிய வகை ரத்தத்தை கண்டுபிடிச்சாரு இந்த அரிய வகை ரத்தத்தை இப்போது மும்பையா இருக்கக்கூடிய அப்போதைய பாம்பேல தான் இதை கண்டுபிடிச்சாங்க அதனால அதற்கு பாம்பே குரூப் பிளட் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க பொதுவா பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க எந்த வகை ரத்தம் ஆனாலும் எந்த வகை ரத்த பிரிவினரானாலும் ஓ குரூப் பிளட் வந்து நம்ம அனைவருக்குமே செலுத்தலாம் ஓ நெகட்டிவ் பிளட் நம்ம எல்லா பிளட் குரூப்புமே ஏத்துக்கும் ஆனா அந்த ஓ குரூப் பிளட் கூட இந்த வகையான ரத்தத்துக்கு ஏற்ற முடியாது இந்த பாம்பே குரூப் பிளட் நம்ம ஹெச் ஹெச் குரூப் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ரத்த வகையில எந்த விதமான எதிரூக்கிகளுமே கிடையாது அதனால இதே மாதிரி எதிரூக்கிகள் இல்லாத ஒரு ரத்த வகைய மட்டும்தான் இந்த குரூப் ஏத்துக்குமே தவிர மத்த எந்த விதமான ரத்தமும் இந்த வகைக்கு பொருந்தாது அப்படிங்கறது உண்மையான விஷயம் இந்த மாதிரி பாம்பே குரூப் பிளட் வந்து நம்ம பிளட் பேங்க்ல சேமிச்சு வைக்கவும் முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 
எந்த ஒரு ரத்த வகை ஆனாலும் அதை நம்ம அதிக நாளைக்கு சேமிச்சு வைக்கவே முடியாது உடனே உடனே தேவைப்படுற நோயாளிக்கு நம்ம கொடுத்து அனுப்பிடணும் ஆனா இந்த ஹெச் எஸ் குரூப் பிளட் உடையவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் மட்டும்தான் இருக்காங்க இந்த அரிய வகை ரத்தத்தை நம்ம அதிக நாட்களுக்கு சேமிச்சு வைக்கவும் முடியாது அதனால இவங்களுக்கு ஏதாவது எமர்ஜென்சி காலங்கள்ல ரத்தம் தேவைப்பட்ட என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு நமக்கு பல பேருக்கு கேள்வி எழலாம் இல்லையா இந்த பர்டிகுலர் குரூப் ஆனது ஒரு மில்லியன் மக்கள்ல நாலே நாலு பேருக்கு மட்டும்தான் இருக்கு இந்த அரிய வகை ரத்தம் எப்ப தேவைப்படும் சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி இந்த அரிய வகை ரத்தம் கொண்டவங்க டொனேட் பண்ணாலும் அதை அதிக நாட்களுக்கு நம்மளால சேமிச்சு வைக்கவும் முடியாது அதனால என்ன பண்றது அவசர காலங்கள்ல அப்படின்னாக்க யார் யாரெல்லாம் இந்த அரிய வகை ரத்தம் கொண்டிருக்காங்களோ அவங்களுடைய பெயர் பட்டியல்லாம் பிளட் பேங்க்ஸ்ல இருக்கும் இந்த அரிய வகை ரத்தம் தேவைப்படும் போது இந்த கான்டாக்ட் லிஸ்ட்ல உள்ளவங்கல்ல கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்கள யார்கிட்ட இருந்தாவது இந்த ரத்தத்தை பெற்றுக்குவாங்க அதனால நம்மளுடைய ரத்த வகைய நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் நம்மளோட மட்டும் இல்ல நம்மளுடைய குழந்தைகள் எல்லாருடைய ரத்த வகைகளையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அடுத்து ஒரு முக்கியமான குறிப்பு என்ன அப்படின்னாக்க யூனிவர்சல் பிளட் டோனரா இருக்கிறது எந்த ரத்த வகை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க ஓ நெகட்டிவ் ரத்த வகை தான் பொதுவாகவே இந்த ஓ குரூப் பிளட் உடையவங்க யாருக்கு வேணாலும் ரத்தம் கொடுக்கலாம் இல்லையா இவங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அனைத்து வகை ரத்த குரூப்களையும் இந்த ஓ குரூப் ரத்த வகை உடையவங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இவங்களுக்கு இதயம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வருவது ரொம்பவே வாய்ப்பு குறைவு அதே மாதிரி இந்த ஓ குரூப் பிளட் உடையவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பொதுவாகவே இவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறது ஒரு உண்மையான விஷயம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதே போல சுவாரஸ்யமான செய்திகளோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன்